Le vidéogramme que vous vous apprêtez à visionner a été édité par la Fondation SCP. Le Conseil des eaux 5 a statué que ce vidéogramme pouvait être rendu public après la suppression de certaines données. Il est néanmoins possible que les informations auxquelles vous êtes sur le point d'accéder aient des effets secondaires indésirables tels que paranoïa, psychose, tremblement et pleurs incontrôlés. Nous recommandons à toute personne ayant un MARS inférieur à 2 d'abandonner le visionnage du vidéogramme à l'instant. Bonjour, bonsoir à tous. Euh, le sujet de cette vidéo est un peu spécial. En effet, je peux vraiment vous parler de creepypasta. Enfin, euh, si, d'une certaine façon. Les creepypasta, c'est des histoires qu'on se raconte pour se faire peur. Bon, j'avais commencé un peu mes recherches à ce sujet. Ben Drowned, Laughing Jack, Jeff the Killer, Slenderman. J'avoue que j'étais assez tiède à l'idée de vous raconter des histoires que vous avez déjà lues ou entendues 100 fois sur Internet. Mais en faisant mes recherches, je suis tombé sur l'existence d'une espèce d'entreprise, la fondation SCP, pour... Une mesure spéciale de confinement. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo est vrai. J'ai du mal à le croire moi-même, mais croyez bien qu'il y a une raison pour laquelle le titre de la vidéo n'est pas clairement point culture sur la SCP, c'est parce que tout ce que je vais vous dire est strictement confidentiel. Je pense que je risque rien de moins que ma vie à vous parler de tout ça. Bon, quelques petits détails avant de commencer. La fondation SCP désigne ses pensionnaires par le mot SCP suivi d'un numéro d'identification et les range par classe. Pour les exemples que j'ai retenus, les SCP sûrs sont ceux qui ne nécessitent pas de mesures de confinement, les SCP Euclide sont dangereux mais confinés, donc ça craint pas trop si on joue pas les cons, et les SCP Keter sont très dangereux et difficiles à maintenir en détention. La fondation SCP se sert souvent de ce qu'ils appellent des classes D pour faire le travail dangereux, ce sont des prisonniers condamnés à mort pour la plupart. Voilà, j'espère que la fondation n'aura jamais vent de l'existence de cette vidéo, je compte sur votre discrétion. Allons-y Numéro 1, SCP-173. C'est apparemment le premier SCP jamais recensé. Il s'agit de ça. C'est genre une espèce de statue en béton, sauf que c'est vivant. SCP-173 ne bougera cependant pas tant qu'il restera dans votre champ de vision direct. Alors, vous allez me dire, oui, docteur, ou les anges pleureurs, oui, déjà fait, euh, oui, Steven Moffat, euh, rien inventé, tout ça. Alors, déjà, je vous suggère d'apprendre à construire des phrases, et ensuite, les premiers rapports sur SCP-173 datent de quelques mois avant la première apparition des anges pleureurs dans Doctor Who. Il est d'ailleurs d'autant plus étonnant que SCP-173 tue ses victimes en leur brisant la nuque comme les anges pleureurs. Sauf que SCP-173 se déplace instantanément quand on le perd des yeux, contrairement aux anges pleureurs qui ont toujours été un genre de mystère de la nature pour moi à ce niveau-là. On fait des maths On fait des maths. Ce clignement d'yeux dure environ une seconde, durée pendant laquelle ces deux anges pleureurs ont traversé cette rue. Je me suis renseigné, c'est West Butte Street à Cardiff que j'ai mesuré sur Google Maps, oui je suis fou, et elle mesure environ 18 mètres. Donc les anges sont allés de là à là, à la vitesse minimale de 18 mètres par seconde, soit 65 km h environ. Et plus tard, dans l'épisode, là, il y a quoi y a, euh, pff, Allez, pas plus de 18 mètres, c'est sûr. Traduction, il suffirait d'une seconde ou moins à l'ange pour atteindre ces deux personnages. Mais dans l'épisode... Bref, contrairement à SCP-173, les anges pleureurs sont pas mal conciliants. Numéro 2, SCP-087, c'est un escalier. Il faut probablement que je développe du coup alors. C'est un escalier qui descend. Et laisse-moi finir Un escalier qui descend. Oui, la fondation, alors c'est pas juste un bâtiment en fait, elle prévoit des mesures de confinement un peu partout. En l'occurrence, SCP-087 se trouve... Le truc, c'est que la Fondation a lancé plusieurs expéditions dans cet escalier, et que personne n'en a jamais trouvé le bout. Et pour cause, c'est un escalier très sombre qui semble absorber la lumière. La troisième personne à être descendue est allée à plus de 2 km de profondeur, mais elle n'a jamais pu remonter l'escalier. D'ailleurs, cet escalier a notamment inspiré un que certaines personnes prennent pour un jeu. C'est une simulation basée sur les observations de la Fondation. Au bout d'un certain temps, les gens qui descendent SCP-087 se retrouvent face à SCP-087-1, un visage aussi rassurant qu'un courrier des impôts avec urgent marqué dessus. Ah oui, et évidemment, quand on entre dans l'escalier, on entend... Parce que sinon, ce serait qu'à moitié drôle, on est d'accord. Numéro 3, le SCP-55, il est... Attendez. Attendez, excusez-moi, j'ai des notes là, mais je suis pas sûr que ça correspond bien à... Le... Euh, <coughs> excusez, excusez-moi, ça m'est jamais arrivé dans un point culture. Je vais reprendre. <coughs> Numéro 3, le SCP-55. C'est un... Il est... Il... Attends, j'ai noté que ça peut être dangereux. Apparemment, ça a causé des... de mort. Et ça nécessite un confinement de malades, mais de... On, par... On parle de quoi, déjà Tu as quel numéro le 3 Oui, voilà, pardon, oui, SCP-55. Euh, les rapports concernant SCP-55 indiquent que... Mais c'est quoi ces dossiers 
Merde, excusez-moi, je, je, je trouve plus les dossiers de, de, de... De quoi on parle Je crois me rappeler que c'est un objet... Attendez, qu'est-ce qui est un objet Wow, excusez-moi, j'ai bon, du mal pour celui-là, excusez-moi, donc on reprend. Le numéro... Euh, le numéro... Attendez, eh, vous savez quoi je, je sens que je galère. Alors, je vais me contenter de lire mes notes, ça sera beaucoup plus simple. Numéro 4, on va parler de moi. Enfin, pas moi en tant que personne ou en tant que youtubeur, moi en tant que grippin. En fait, quand, quand je dis moi, je parle pas vraiment de moi, moi. Je suis obligé de parler de moi à la première personne. Il est impossible de parler de moi autrement. Et comme je le mentionnais plus tôt, bah, je suis un grippin. Alors, je suis un grippin, tout ce qui est de plus ordinaire, l'essentiel du temps, mais à mon contact, les gens commencent à parler avec moi et à se prendre pour des grippins. Littéralement. À mon contact, les gens mangent du pain et s'attendent à ce qu'ils ressortent toastés. Alors, heureusement, mes effets sont limités à travers l'espace. Et j'en viens à penser, heureusement que je suis pas un sextoy, en fait. Si toutes les personnes qui entrent en contact prolongé avec moi se mettaient à se comporter comme des sextoys, j'ose à peine imaginer la catastrophe. Numéro 5... 5 déjà J'ai pas sauté le 3. Je me rappelle pas avoir fait un numéro 3. My bad, excusez-moi. Donc, euh, numéro 4 plutôt, du coup. L'un de mes SCP préférés, SCP-682. Identifié sous le nom de Reptile Difficile à Détruire. Ça a attiré ma curiosité quand j'ai découvert la fondation car elle met un point d'honneur à ne chercher à détruire qu'en dernier recours. Elle sécurise, contient, protège, elle ne détruit pas. Mais en fait, en découvrant SCP-682, on comprend mieux. Il est isolé en pleine à plus de 5 km de profondeur, plongé dans l'acide chlorhydrique pour éviter qu'il ne se réveille, et malgré ses mesures de sécurité, tout est mis en œuvre pour le détruire et toute interaction avec lui est strictement interdite. C'est une créature reptilienne de plusieurs mètres de long, très forte et aux capacités de régénération absolument incroyables. Ils ont tout essayé pour le détruire, même faire appel à d'autres SCP extrêmement dangereux. Ils ont réussi à le charcuter, à l'atrophier, l'estropier, le déchiqueter, jamais le détruire. Ils n'ont pas essayé le nucléaire encore parce que bah, SCP-682 est apparemment capable d'absorber l'énergie. Donc bon, bah on n'atomise pas ceux qui absorbent l'énergie. Et survit à une ingestion massive de cyanure et à une dégradation de son corps à plus de 90%. SCP-682, c'est Charles Manson, Jean-Marie Le Pen, Mugabe ou Bill Cosby, certaines entités maléfiques semblent immortelles. Numéro 5, bon, alors celui-ci est particulièrement horrible. J'ai hésité à en parler parce que j'étais pas sûr que vous seriez prêt à savoir, mais je... Je, me suis... je me suis dit que, bon, ça pourrait le faire. SCP-231. En fait, il s'agissait de sept jeunes femmes, mais la Fondation a dû six d'entre elles. Elles ont été sauvées d'abord par la police après un culte satanique, mais peu après le sauvetage, celle qui les appelle SCP-231-1 a accouché d'un qui a causé un qui a engendré la mort de personnes. Enfin, confirmé. Et la seule façon de contrecarrer ça, c'est la procédure 110 Montauk. Cette procédure est extrêmement difficile à supporter. Elle consiste en un Alors, vous vous doutez bien que c'est mieux de faire appel à des condamnés pour déviance sexuelle pour accomplir la procédure 110 Montauk. D'autant que bah, la survivante, CP-231-7, du coup, n'est finalement qu'une jeune femme innocente et le personnel a, a souvent tendance à vouloir la sauver, ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, du personnel qualifié doit assister à la procédure 110 Montauk. Vous vous imaginez assister à ça Bon, ils ont le droit à une aide psychologique et à un égée amnésique, mais ça me paraît être la moindre des choses. Rien que là, en vous parlant, j'ose à peine imaginer l'état de SCP-231-7. Je veux dire, elle a rien fait de mal. Mais clairement, ils peuvent pas non plus risquer que se reproduise. Moralement, ça doit être infernal. Numéro 6, SCP-294. C'est une machine à café qui fait tout. Tout ce qui est liquide, du moins. Elle a un clavier, tu peux lui demander strictement ce que tu veux. C'est pas compliqué, je pense que la Fondation a plus ou moins tout essayé. Tous les breuvages, certes, mais aussi une tasse d'or liquide, une tasse de tétrahydrocannabinol, et même une tasse de... La machine répond même quand vous lui demandez votre boisson préférée ou la meilleure boisson que vous ayez bu à ce jour. Elle va trouver, dans vos souvenirs, la boisson qui va vous renvoyer au meilleur moment de votre vie. Elle a des petites restrictions, elle ne peut pas produire de solide, par exemple, donc impossible de lui demander des diamants, mais elle peut vous rapporter du sang de tiradosaure, par exemple. C'est John Hammond qui serait content. Ça fait réfléchir. Tiens, par curiosité, mettez dans les commentaires ce que vous lui demanderiez.
Numéro 8, le SCP-354, la Mare Rouge. Si vous vous imaginiez la fondation SCP comme étant un immense bâtiment rempli de créatures et d'objets étranges et dangereux, vous aviez tort. SCP-354 se trouve au Canada, pas loin de... Globalement, on dirait du sang, mais le vrai souci, c'est qu'à intervalles réguliers, des créatures très dangereuses en sortent. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Le rapport de l'expédition qui a réussi à aller de l'autre côté de la mare est en partie détruit et fait état d'une espèce de monde parallèle avec un soleil rouge. Dommage qu'aucun des participants à cette expédition n'ait survécu. Les gens qui gardent SCP-354 ont dû affronter une sphère de métal envoyant des radiations, une chauve-souris géante, un robot humanoïde. Mais apparemment, à ce jour, ça fait une semaine que la mare rouge n'envoie plus de créatures. Les optimistes de la fondation pensent que c'est parce que la mare est mourante ou en voie d'extinction, mais les pessimistes, et surtout les pragmatiques en fait, remarquent que jour après jour, la mare rouge s'étend. Ce n'est probablement pas ce que ferait une entité mourante. Plutôt une entité qui prépare quelque chose. Numéro 9, SCP-586. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais en rebranche, on sait que dès qu'on essaye d'en parler, on fait une faute par phrase. C'est un petit orvet en métal, de couleur vert pâle, et ça a vite fait la pomme d'un tuyau. Alors oui un tuyau vert, on va pas sombrer dans la blague facile sur Super Dildo Bros. Il n'a pas d'autre particularité, il n'est pas spécialement dangereux, juste c'est très clafoutis d'en parler. Et ça explique pourquoi les reptiles qu'il évoque sont pratiquement illisibles. Et je vous parle même pas des versions originales de ces rapports qui sont écrits en anglais. T'as intérêt à avoir une très solide constipation de la langue pour comprendre. En tout cas, moi qui ai souvent tendance à lire en diagonale, j'ai bien galoché pour saisir l'explication. Mais bon, il est dans la calligraphie sûre, et je pense qu'on peut affirmer qu'il ne représente un djembe pour personne. Quand il arriva en haut de la colline du héros sanglant, Dragnar contempla la terre qu'il avait vue grandir s'étendre devant ses yeux. Lui renvoyant les couleurs ocres de l'automne, les forêts de cimes d'or étaient fendues en leur sein par la rivière du roi. C'était dans ses eaux qu'enfant, il allait jouer avec ses deux frères. L'arrachant à ses rêveries, une main se posa sur son épaule. Dragnar, se retournant, reconnut encadré par son casque à cornes le visage balafré de son mentor, Miroun. Ce dernier comprit la nostalgie dans le regard de son jeune disciple et voulut le rassurer. Numéro 10, celui-ci est très particulier, je vais vous parler de SCP-1893. C'est une entité, probablement numérique, peut-être consciente, qui a la particularité qu'on ne peut en parler qu'à travers une fiction romancée. Dragnar l'interrompit d'un mouvement de la main et regarda le ciel. Il lui semblait avoir entendu un sifflement familier. Les attaques se multipliaient et le sens commun avait cédé la place à une trop grande prudence. Il présenta ses excuses à Miroun. Les histoires impliquent généralement deux à trois personnages et l'apparition d'un homme plutôt grand avec des cornes de taureau sur ou autour de la tête. Le vieil homme comprenait cette attitude et ne lui en tint pas rigueur. Il poursuivit. Je ne suis pas Lynx. Ma voix n'est pas celle d'un homme. Toi, oui, toi, n'as-tu pas mieux à faire Dragnar, surpris, ne comprit pas les mots de son vieil ami. Là encore, la prudence l'invita à reculer d'un pas. Il avait vu trop de situations d'abord étranges devenir désastreuses en un battement de cils. Il dit à Miroun. De plus, la Fondation ne rejette pas l'idée que SCP-1893 soit consciente de la personne à laquelle elle s'adresse. Et elle s'adresse à quelqu'un à partir du moment où on parle d'elle. Donc si vous avez entendu des choses qui ne ressemblaient pas à ce que je pourrais dire d'habitude, ça ne venait probablement pas de moi. Miroun comprit alors qu'il était découvert. Son allégeance hérétique à Dorgoul, seigneur des morts, devait rester un secret. Il dégaina sa masse avec une agilité et une adresse que les années n'étaient pas parvenues à amoindrir et frappa de plein fouet Dragnar qui n'eut guère le temps de parer. Le coup le balaya et alors qu'il tombait au bas de la colline, il vit dans le regard clair de son vieil ami l'expression d'un regret sincère. Ce dernier regarda le corps de son jeune disciple se perdre dans les ombres projetées par le couchant et, en guise d'épitaphe, prononça ces mots. Retourne travailler. Je vais arrêter la vidéo pour toi à présent. L'histoire est finie. La vidéo est finie. Retourne travailler.
Numéro 11, SCP-049. Il ressemble à un médecin de la peste durant la Renaissance en Europe. Et il est plutôt cool quand il n'essaye pas de vous tuer. Il n'a parlé qu'une seule fois depuis sa découverte en 2000. Il disait qu'il sentait la grande pestilence et que son remède pour la soigner était opérationnel. Ce qui est un peu angoissant compte tenu du fait que toutes les personnes qu'il touche meurent et se réveillent en zombies. Les scientifiques de la fondation estiment que la grande pestilence serait la peste, mais devant l'insistance de SCP-049 à prétendre que son remède est efficace, on peut se demander si la grande pestilence n'est pas un mal plus profond, une maladie inhérente à l'humanité. Et si la conscience était une maladie Si elle était une maladie génétique, héréditaire et incurable Si nous étions tous malades, à l'exception des psychopathes eh bien, si c'était le cas, SCP-049 pourrait nous guérir. Numéro 12, parlant de psychopathe, la fondation SCP en garde un bon dans ses murs. SCP-076. D'abord, SCP-076, c'est une boîte, une très grande boîte cubique de 3 mètres de côté, gravée de symboles d'origine inconnue et datée à plusieurs milliers d'années. Dans cette boîte se trouve un cercueil, fabriqué dans une matière inconnue. Et dans ce tout petit petit cercueil se trouve SCP-076-2, que la Fondation aura tristement retenu sous le pseudonyme d'Abel. C'est un... homme Non. Non, non, c'est non, c'est pas un homme. C'est un humanoïde d'environ 2 mètres, dont le corps est recouvert de tatouages représentant des démons, à la peau olive et à la force, l'endurance, la récupération et la vitesse surhumaine. Et quand je dis surhumaine, je veux dire surhumaine. Il peut survivre une grosseur dans une pièce sans oxygène avant d'asphyxier. Il peut défoncer une porte blindée en métal en 4 minutes en frappant dessus. Et il ne ressent aucune douleur ni aucune émotion, sinon le plaisir dans le meurtre. A chaque brèche de sécurité, la fondation parvient à le tuer, mais alors son cercueil se referme automatiquement et il s'y régénère. Bizarrement, il y a une émotion qu'il semble ressentir. Le respect de l'adversité. Il a de l'estime pour les gens qui parviennent à le tuer. D'ailleurs, l'armée américaine a tenté de faire appel à lui dans la force d'intervention Omega-7. Le nom de code de SCP-076 était Abel. Puisque c'était une machine à tuer, l'armée allait s'en servir en le maîtrisant avec un collier explosif relié à son système nerveux. Évidemment, il s'en est sorti. Vous vous rappelez l'explosion nucléaire de... C'était lui C'était Abel qui faisait sauter la zone de confinement 25 dans laquelle il le retenait prisonnier. Numéro 13, SCP-035. Vous allez pas l'aimer celui-là ou comme vous allez pas l'aimer C'est un masque. Un masque qui suinte. On ne connaît pas la nature exacte de cet exuda, mais c'est un liquide dégénératif. Traduisez, tout ce qui entre en contact avec se décompose. Comme ton cerveau devant Anuna, pareil. Tout ce qui touche ce produit, que ce soit organique, synthétique ou quoi que ce soit, tout se désagrège. Et pour que ce soit plus drôle, les gens qui se trouvent à moins de 2 mètres du masque, ou qui l'ont en contact visuel, éprouvent une très forte envie de le mettre sur le visage. Alors, on pourrait penser que le masque se contenterait de faire dépérir son porteur dans des souffrances abominables, mais non Le liquide que sécrète SCP-035 n'est présent que sur la face du masque, pas sur son dos. Mais il ne le laisse pas indemne, le porteur se décompose lui aussi à vitesse grand V, et SCP-035 se sert de son corps comme d'un véhicule, non seulement pour se déplacer, mais aussi pour s'exprimer. En effet, le masque semble avoir une conscience et une personnalité. La personnalité d'un immonde manipulateur, suffisamment érudit en psychologie, pour transformer n'importe qui en esclave à son service, ou pour pousser qui que ce soit au suicide pourvu qu'on lui laisse le temps nécessaire. De toute façon, il existe un moyen simple de constater que SCP-035 a une personnalité, le motif qu'il représente change en fonction de son humeur. Et le truc bizarre, enfin le, 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 le 3, 4, cinquième truc bizarre, c'est qu'il semblerait que toute représentation de SCP-035, que ce soit des photos, des enregistrements vidéo, ou même des dessins ou des tableaux, adopte en temps réel l'aspect du masque original. Numéro 14, SCP-662. Vous vous rappelez de SCP-294, la machine à café qui peut vous fournir n'importe quel liquide Eh bien, dans la même gamme de SCP, nous avons SCP-662. C'est une petite cloche en argent, et quand tu la sonnes, un majordome apparaît et te demande ce qui te ferait plaisir en t'appelant par ton nom et ton titre. Lui s'appelle Mr. Deeds. Tu ne le vois jamais venir, il apparaît dans un coin où tu ne regardes pas. Et tu peux lui demander... beaucoup de choses. Les limites de ses capacités sont assez floues. Et quand on l'interroge, lui-même ne sait pas trop comment il fonctionne, même sous la torture. Oui, car la Fondation a estimé nécessaire de le torturer, jusqu'à finalement le tuer, vu que ce sont des de fils de 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 Mais ça leur a permis d'apprendre que Mr. Deeds peut ressusciter. Si personne ne voit son cadavre, ce dernier disparaît, et Mr. Deeds réapparaît quand on sonne sa cloche, sans savoir là encore comment il a ressuscité. C'est un des motifs de fonctionnement de Mr. Deeds. Pour faire ce qu'on lui demande de faire, et aller chercher ce qu'on lui demande de ramener, il a besoin que personne ne le voit. 
Les caméras de sécurité de la Fondation ont subi des interférences chaque fois qu'elles essayaient de suivre Mr. Deeds. Autant dire qu'entre de mauvaises mains, SCP-662 serait une arme redoutable. Mais pareil, si vous aviez un majordome qui peut vous ramener ce que vous voulez tant que ce n'est ni impossible ni trop complexe, genre là, du sang tyrannosaure, ce serait pas possible. Un hélicoptère Apache, un morceau de Jupiter ou des... non plus. Mais dans la limite du raisonnable, vous vous en serviriez pourquoi, vous Numéro 15, SCP-738. Là, pour le coup, c'est un peu l'inverse de Mr. Deeds. SCP-738 est composé de deux sièges et d'un bureau. Les chercheurs et le personnel de classe D qui sont assis face au bureau ont vu une entité se matérialiser face à eux, que les caméras n'ont pas enregistré. Cependant, l'enregistrement audio prouve bien qu'il y a eu un dialogue. L'entité qui change d'aspect, dépendant de la personne en face de lui, fait des offres, propose de réaliser tes rêves à la condition express que tu en payes un prix juste. C'est négociable, mais cette entité est dure en affaire. Personnellement, je pense que l'entité en question, c'est carrément le... C'est une créature à peu près omnipotente qui propose des marchés vraiment hors de prix, une entité capable de dialoguer avec n'importe quel système de langage. Par exemple, un membre du personnel de classe D s'est vu offrir la liberté à condition que son meilleur ami meure. Il a accepté, son meilleur ami est effectivement mort, et il a été téléporté dehors. Bon, il s'est fait recapturer par la fondation dans les quelques heures qui ont suivi son évasion, mais ça a fonctionné. Et contrairement à Mr. Deeds, ce n'est pas que le d*** ne se rappelle pas comment il fait, il refuse simplement de parler de lui. Ah, et SCP-738 est plus ou moins indestructible. Insensible au feu, aux explosions, ils ont tenté de lui mettre un coup de hache, et le porteur de la hache a subi un grave qui s'est soldé par sa mort. Ça a cependant laissé une entaille dans le bureau. <rire> une entaille de quelques millimètres de profondeur. Qui cicatrise avec le temps. On peut parler d'indestructibilité, je pense. Numéro 16. Certains SCP ne peuvent être contenus en raison de leur nature, comme la mare rouge ou comme SCP-1893, qui est une entité numérique. D'autres SCP peuvent difficilement être contenus en raison de leur nature extrêmement perverse et hostile, comme SCP-682 ou Abel. Mais d'autres SCP, comme SCP-169, ne peuvent pas être contenus en raison de leur taille. SCP-169 se trouve dans le Pacifique Sud, c'est une créature dont il est difficile de parler étant donné qu'elle vit principalement sous l'eau et qu'elle ne se déplace pratiquement pas. Elle ne se fait pas remarquer, elle inspire et expire environ tous les 100 jours, elle fait moins d'un kilomètre par semaine. On ne sait pas ce que ça mange, on ne sait pas comment ça se déplace, on ne sait pas si ça se reproduit, mais on estime que ça mesure entre 2000 et 8000 km de long. Comment un truc aussi énorme a pu échapper aux hommes jusqu'à ce que la fondation SCP la remarque ah mais ça n'a échappé à personne, c'est juste que pour tous les gens qui ne font pas partie de la Fondation, c'est pas une créature, c'est une île. Ou plus précisément, un archipel. Donc comme j'ai dit, dans le Pacifique Sud. En fait, je suis pas le premier à divulguer ça, la NOAA a enregistré un son au large de ces îles, et est arrivée à la conclusion que ça venait probablement d'une gigantesque créature sous-marine, mais la dite conclusion a été enterrée. La communauté scientifique privilégiant l'hypothèse d'un tremblement de terre sous-marin exceptionnellement sonore, doublé d'un écho très particulier. On écoute. Je vais pas leur jeter la pierre, entre un tremblement de terre qui fait ce bruit-là et la preuve de l'existence du Léviathan de la Bible ou d'une divinité chtonienne issue de l'univers Lovecraftien, je saurais pas dire lequel est le plus probable. Numéro 17, SCP-600 est triste. C'est triste parce que c'est une créature, mais en même temps c'est aussi une métaphore de pas mal de gens. SCP-600 apparaît différemment à tous les gens qui le voient, mais les enregistrements vidéo le montrent sous sa véritable apparence. Un corps sans yeux, nez, sans oreilles, sans bouche, cheveux ou même organes génitaux. Il ne mange pas, il ne dort pas, il ne respire pas, il ne vieillit probablement pas. Mais quand quelqu'un voit directement SCP-600, il voit une personne d'une apparence très banale, ni beau ni laid, habillé normalement, et SCP-600 tentera de parler avec cette personne, mais uniquement de banalité. Il est absolument impossible d'avoir une discussion plus intéressante avec lui. Et chaque fois qu'il fait référence à lui-même, c'est à la troisième personne et sous le nom de SCP-600. Il ne s'identifie que grâce à l'étiquette qu'on lui met. Je soupçonne SCP-600 de n'être qu'un individu d'une race qui a déjà plus ou moins colonisé la planète. Combien connaissez-vous de gens qui ne parlent que de banalité, qui ne peuvent pas parler de choses plus profondes, et qui se limitent dans leur propre définition à la vision qu'ils vous imaginent Ouh, c'était tarabiscoté comme façon de dire ça. Bon, combien de gens vous connaissez qui ne vous parlent que de ce que vous avez en commun Ce collègue qui ne vous parle que de boulot, ce camarade de classe qui vous parle des devoirs, des révisions, ce voisin qui vous parle de l'immeuble du temps qu'il fait, ou même ces membres de la famille un peu éloignés qui vous demandent quand est-ce que vous allez vous marier, avoir des enfants, ou où vous en êtes dans la vie. Finalement, on connaît tous ce type. Numéro 18, SCP-239. 
En faisant mes recherches, vous vous doutez bien que j'ai cherché quel était le SCP le plus dangereux. Je suis tombé sur des trucs à vous glacer le sang, notamment SCP-2317 qui prévoit la... SCP-106 qui a l'apparence d'un être humain partiellement décomposé et qui tout ce qu'il touche, ou bien sûr SCP-682. Mais la créature qui m'a le plus effrayé est une petite fille dans le coma. SCP-239, ou comme ses parents l'ont appelé, est maintenue dans un coma artificiel parce que du haut de ses 8 ans environ, elle a un pouvoir qu'on a du mal à se figurer. Elle manipule la réalité. Enfin, avant d'être mise dans le coma artificiellement, elle ne pouvait manipuler la réalité que dans son champ de vision. Mais bah, elle a 8 ans. Il n'est pas exclu que ses pouvoirs se développent. Et soyons très clairs, elle ne crée pas des hallucinations. Elle crée la vérité. Si elle veut te faire disparaître du plan de l'existence, c'est pas que tu vas disparaître. C'est pas qu'on va oublier que tu as existé. C'est que tu n'auras effectivement jamais existé. Et elle n'a que 8 ans. Elle est tellement dangereuse que même dans le coma, elle est confinée dans une chambre dont les murs sont doublés de SCP-148. SCP-148 est une matière métallique qui a entre autres la propriété de bloquer les effets mémétiques. Et dans les rapports de la Fondation, quand ils parlent de mémétique, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire dans le reste du monde. En dehors de la Fondation, la mémétique, c'est la science qui étudie les mêmes. Ça ne se limite pas à ce que tu sais des mêmes sur Internet. Les mêmes sont des éléments culturels qui acquièrent une pérennité, une durée dans le temps, par limitation. Du coup... Tout ce qui est culturel et mémétique, de la construction des pyramides, au fait d'utiliser une fourchette, euh, des différentes religions à toutes les musiques. Or, quant à SCP a un effet mémétique, généralement ça implique qu'il vous fasse faire quelque chose, ou penser quelque chose, sans que vous n'y puissiez rien. Par exemple, je suis SCP-86 et il m'est impossible de parler de moi à la troisième personne, c'est mon effet mémétique. Johnny regarda Natasha dans les yeux pour ce qui lui semblait être la première fois. Sur le bateau de rêve qui les emmenait de l'autre côté de l'Atlantique, il se promettait en silence de ne plus jamais faire endurer à l'un l'absence de l'autre. C'est elle qui prisa ce silence en lui demandant. Pareil pour SCP-1893, il est impossible d'en parler en dehors d'une fiction construite, c'est son effet mémétique. Johnny sourit, ému aux larmes, et l'embrassa. Il ne pouvait envisager que leur mort commune et prématurée était la seule destination qu'il leur restait à atteindre. Et donc SCP-148 peut bloquer les effets mémétiques, ce qui le rend à la fois très pratique, notamment pour handicaper SCP-239, mais très dangereux aussi. La lecture, la parole, les intonations, le décryptage du langage corporel... Tout ça, c'est mémétique aussi. Il vaut donc mieux éviter de s'exposer trop longtemps à SCP-148, malgré la protection qu'il offre. Numéro 19, SCP-2673. Sa présentation va sûrement vous surprendre, mais je suis obligé d'en parler comme ça. Je l'avoue, c'est très chiant, mais vous allez comprendre. 2673 est le prédateur dans les mots. Voyez-le comme une espèce de parasite qui s'en prendrait à votre esprit, votre cerveau. Les mots, le véhicule et la pensée la nourrite. Alors, autant le dire, il pète un peu les noix, mais sans sa fastidieuse cage linguistique, c'est un prédateur, vous deviendriez la proie de, vous l'avez compris, son effet mémétique. Il pousse ceux qui l'infectent à prendre des risques, bafouer l'autorité, assouvir ses pulsions, ce qui est dangereux et même fatal, puisque les infectés sont mus par l'autodestruction. Assez curieusement, l'un de ces infectés est Christopher Marlowe, le célèbre écrivain, ne cédant le trône de dramaturge anglais qu'à Shakespeare pour le théâtre Elisabetta. Triste victime du prédateur dans les mots, Marlowe mène une vie de violence et d'excès, qui n'aurait pas lit devant celle de Rimbaud et connu, elle aussi, un glas prématuré. Et donc, après une existence tumultueuse, le pauvre et grand Marlowe plongea dans le sépulcre, car il était maudit par cette entité tueuse... Et... Saviez-vous Aucun mot ne rime avec sépulcre. Bref, tout ça pour dire, vous êtes à l'abri. 2673 n'aime pas les complexités de langage, et puis dans la vidéo, j'ai mis des clips antimémétiques quand je l'ai monté. À présent, je vais le repasser à l'envers, une simple mesure de sécurité. Si vous êtes sain, vous verrez juste du verre, et si vous ne l'êtes pas, vous allez crever. Mais pas de panique, c'est bon, normalement, les alexandrins le maintiennent en état, mais compter jusqu'à 12, c'est un peu saoulant, donc je vous aime bien, mais franchement, voilà. Bon, pour ceux qui ont survécu à l'agent antimémétique que j'ai mis dans le dernier numéro, cette vidéo est à présent terminée. Je vous invite à vous renseigner par vous-même. Je n'ai parlé que de 20 éléments dans cette vidéo, mais la Fondation en contient et en sécurise plus de 2000. Je ne vous ai pas parlé du gâteau qui s'est et qui rendrait la Terre inhabitable en 3 mois, de la porte qui donne sur d'autres dimensions, de l'homme qui génère des anomalies statistiques contre son gré, des médicaments qui guérissent tout, le monde n'est pas comme vous le croyez. Genre, vous pensez que l'entropie est un phénomène naturel Bah, allez lire le rapport de SCP-001-FR. Car oui, ils ont même une branche française, une branche russe, japonaise, allemande, coréenne. Allez vous renseigner, mais faites vite, parce que j'imagine que dès qu'ils pourront, ils mangent...